மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரியல் அனாலிசிஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கனியூட்டி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் லேட் எஃப்பி த ஃபங்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆன் ஆர் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒன் பை எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் ஒன் பை எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நமக்கு ஒரு ஃபங்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஃபங்ஷனுடைய நேச்சர் ஆஃப் கண்டினியூட்டியை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க கிவன் ஃபங்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இ பவர் ஒன் பை எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் ஒன் பை எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் இதனுடைய வேல்யூ வேரி ஆகுது மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லேயும் நமக்கு சேமாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம கண்டினியூட்டியை செக் பண்ணணும் இப்போ ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டில் நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம பேசிக் என்ன சீன்ற அந்த பாயிண்டில் எக்ஸை நம்ம சீன் எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் கண்டினியூஸாக என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செக் பண்ணுவோம் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சி அதாவது சீனுடைய ரைட் சைட் சீன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் ரைட் சைட் லிமிட்டு சீன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் லெஃப்ட் சைட் லிமிட் அண்ட் சீன்ற பாயிண்ட்டில் எஃப்னுடைய வேல்யூ இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா எஃப் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சீன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் இப்போ இதே டெஃபினிஷனை நம்ம எப்படி ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னால் இதை லாஸ்ட் வீடியோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சீன்ற அந்த பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சீக்கு ரைட் சைட் லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ தான் ரைட் சைட் லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே சீக்கு ரைட் சைடில் உள்ள எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் சி ப்ளஸ் ஹச் அப்படின்னு நம்ம வரும் இல்லையா அப்போ இங்கே உள்ள எக்ஸ் வேல்யூ இங்கே நம்ம எக்ஸை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் C ப்ளஸ் ஹச் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ சி ப்ளஸ் ஹச் எக்ஸ் வந்து சி ப்ளஸ் ஹச்சாக இருக்கும்போது அதுலேருந்து சி அப்ரோச் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி சி ப்ளஸ் ஜீரோனா சிலேருந்து ரைட் சைடில் ஹச்னு ஒரு பாசிட்டிவ் குவாலிட்டி எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ரைட் சைடில் உள்ள எக்ஸ் வேல்யூலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதுதான் இங்கே சி ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இப்போது நமக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் இந்த டெஃபினேஷன் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஹச் அதாவது சிக்கு ரைட் சைடில் ஹச்சு நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட் எங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ சி ப்ளஸ் ஹச் எக்ஸ் நமக்கு எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சி ப்ளஸ் ஹச் தென் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி எக்ஸ் வந்து சி நோக்கி போகும்போது ஹச்சினுடைய வேல்யூ என்னாகும் இங்கே சீன் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சீனா இந்த இடத்துல சீன் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஹச் தென் சி இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது சி மைனஸ் ஜீரோ நமக்கு ஜீரோ ஆகும் அப்போ ஹச்சினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது ஜீரோ ஆகுது அப்போ எக்ஸ் வந்து சி நோக்கி போகும்போது ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம இந் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இப்போ லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ அதாவது எக்ஸ்டென்ஸ் டு சீனா நமக்கு ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் சி ப்ளஸ் ஹச்னு இந்த இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ ரைட் சைட் லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த ஃபார்முலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் கன்வெர்ட் பண்ணி லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹச் இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் லெஃப்ட் சைட் லிமிட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு எக்ஸை எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம சி மைனஸ் ஹச்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி சூஸ் பண்ணும்போது இதில் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சின்னு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆகும் அப்போ இந்த ஐடென்டிட்டினா எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் சி மைனஸ் ஹச் இப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் கன்வெர்ட் பண்ணி ஈக்வேஷனை ஃபா இந்த ஐடென்டிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங
h tends to 0, f of h in the value e power 1 by h divided by 1 plus e power 1 by h. So, in the term limit h tends to 0, we apply to e power 1 by 0, e power infinity. So, in the term infinity, e power 1 by 0 infinity, so e power infinity, the whole term infinity. So, what we have to do is e power infinity value is infinity. That way, e power minus infinity in the value is 1 by e power infinity. e power infinity is infinity. So, 1 by infinity which is equal to 0. So, what we have to do is exponential function in terms of infinity. e power minus 1 by h அப்படின் நாம் convert பண்ணம் முடிதா அப்படின் பார்க்கும் இப்பா கவனிங்க எப்படி convert பண்ணலாம் limit h tends to 0 e power 1 by h அப்படியே replace பண்ணலாம் denominatorல 1 plus e power 1 by h இருக்கிறேன் அதை வந்து நாம் எப்படி replace பண்ணிக்கலாம் 1 by e power minus 1 by h in terms of negativeல நாம் replace பண்ணலாம் நாம் limit இங்க apply பண்ணா infinity ஆகும் அதனால் நாம் எப்படி replace பண்ணிரும் then இதை cross multiply பண்ணலாம் numerator வந்து e power 1 by h அருக்கு denominator நமக்கு fraction ஆருக்கும் என்ன நமக்கு value e power minus 1 by h plus 1 divided by e power minus 1 by h இப்படி நமக்கு terms exist ஆகும் denominatorல் நமக்கு fraction இருக்கு அப்படின் சொன்னான் அதனுடிய reciprocal நமக்கு apply பண்ணி multiply பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க limit h tends to 0 e power 1 by h இல்லையா into இதனுடிய reciprocal இப்போ e power minus 1 by h divided by e power minus 1 by h plus 1 நமக்கு terms convert ஆகும் which is equal to limit h tends to 0. numerator என்னாகும் e power 1 by h இருக்கும் into e power minus 1 by h இருக்கும். அப்பு நாம் என்ன பண்ணலாம் base இங்க சேமா இருக்கும்னா நமக்கு power add பண்ணலாம். add பண்ணலாம் இங்க minus 1 by h அனால் minus 1 by h apply பண்ணலாம் denominatorல e power minus 1 by h plus 1 நாகும். 1 by h minus 1 by h நமக்கு 0 வாகும் e power 0 1. அப்பு நமக்கு என்ன value exist ஆகும் limit h tends to 0 1 divided by e power minus 1 by h plus 1 அப்படி நமக்கு terms exist ஆகும் இங்கே h tends to 0 நாம் apply பண்டும் நாம் 1 by 0 infinity நாகும் e power minus infinity நாம் என்ன value நின் பார்த்தும் 0 e power minus infinity 0 அப்பு இந்த term நமக்கு 0 நாகும் 1 by 0 plus 1 which is equal to 1 அப்பு right side limit of a given function f at x is equal to 0 நமக்கு என்ன exist ஆகது 1 அப்படி நமக்கு exist ஆகது இப்பு நம்ம left side limit calculate பண்ணலாம் limit x tends to x tends to c minus 0 போடும் இங்கே வந்து நமக்கு c equal to 0 0 உங்கள் அந்த பாய்ண்டில் calculate பண்ணும் in terms of hல் calculate பண்ணும் போது limit h tends to 0 f of c minus h c இங்கருது இங்க 0 0 minus h which is equal to limit h tends to 0 f of minus h சரிங்கள் h tends to 0 அனா h நந்த நாம் greater than 0 தான் h ஒரு positive quantity தான் அனா இங்க f of minus h நுடைய value left side limit நாம் calculate பண்ணும் இப்பா கவனிங்க limit h tends to 0 f of minus h நான் என்ன x not equal to 0 வார்க்கும் முடி f of x நுடைய value நமக்கு இங்கு குடுத்திருக்காங்க இங்க x குப்பேல minus h நாம் apply பண்ணும் இப்பு கவனிங்க e power minus 1 by h divided by 1 plus e power minus 1 by h இப்போம் limit h tends to 0 நாம் இங்க apply பண்ணும் பிடினா 1 by 0 நமக்கு infinity ஆகும் e power minus infinity இதனுடைய value 0 வாகும் denominatorல e power minus infinity இதனுடைய value 0 வாகும் அப்போ 0 by 1 நமக்கு value exist ஆகும் h tends to 0 நாம் apply பண்ணும் right side limit நாம் என்ன calculate பண்ணலாம் limit h tends to 0 f of h which is equal to limit h tends to 0 f of minus h இப்படி exist ஆகுதானா ஆகாது என்ன நமக்கு நம்ம இதனுடைய value 1 நான் calculate பண்ணலாம் இதனுடைய value நமக்கு இப்போது 0 அப்போ இந்த 2 value வாலும் not equal இது ரெண்டும் யா f of c equal equal ஆருக்குமா அப்படின் சொன்னா இதனுடைய value 0 நமக்கு left side limit வந்து f of c equal ஆருக்கும் f of c நான் என்ன f of 0 f of 0 நான் என்ன x is equal to 0 வாருக்கும் போது f of x நுடைய value 0 அப்போது zero நமக்கு exist ஆகுது அப்போது left side limitுக்கு equal ஆருக்கு f of zero அன்னா right side limitுக்கு not equal நமக்கு இங்கு exist ஆகுது therefore f has a f is continuous continuous from left at x is equal to zero அதாது zero உக்கு left sideல continuous ஆருக்கு ஏன் அப்படின் சொன்னா left side limit உம் f of zero உங்கு equal ஆருக்கு அப்போது continuous from left at x is equal to zero அப்படின் சொல்லாம் next f has discontinuity of the first kind from right at x is equal to 0 அதாது right side limit அதாது right side limit உம் f of 0 உங்க not equal நமக்கு exist ஆகது இந்த two terms உம் not equal இருக்கிறது நால f has discontinuity of the first kind from the right at x is equal to 0 அப்படின் நம்ம சொல்லலாம் இப்போது நம்ம் fourth example பார்க்கலாம் let f be the function defined on r by f of x is equal to 1 if x is greater than 0 f of x is equal to minus 1 if x less than 0 
and which is equal to 0 if x is equal to 0. If we check the function, we will check the function. Now, we will check the function. That is 0 is the point. Equal to 0 is the value of the value of 0. x greater than 0 is the value of the value of 1. Now, we will check the value of x. Now, we will check the value of x. Now, we will check the value of x. That is 1. That is greater than 0. x is greater than 0. எல்லாத்துக்குமே f of x நுடைய value 1 நுங்குராங்க 1 நாம் எங்க மார்ப்பனும் f of xல இங்க இப்பது நுடைய value fullாவே 1 அப்படின் சொல்லி define மன்றாங்க சரிங்களா அதுவே less than 0 வாருக்கும் முழுது f of x வந்து less than 0 நான் இந்த அர்த்தல உள்ள points எடுக்கும் முழுது f of x நுடைய value எப்படி define மன்றாங்க minus 1 அப்படிங்குராங்க minus 1 f of x x is equal to 0 வாருக்கும் முழுது இப்போ இந்த function நுடிய continuity 0 உண்டு அந்த pointல்தான் நாம் செக்க்கப் பண்ண முடியும் இப்போ கவனிங்க 0 உண்டு அந்த pointல f of x நுடிய limit right side limit and left side limit என்று நாம் பார்க்கலாம் x tends to c plus 0 f of x c plus 0 நான் நாம் செய்கிறது நான் நாம் இந்த அர்த்தில் 0 0 உண்டு அந்த point அப்பா 0 plus 0 அப்படி நாம் மார்க்கப் பண்ணலாம் f of x நு in terms of hatchல convert பண்ணி நாம் problem போடலாம் இங்கே நாம் variable இல்லாம் constant அதால் x greater than 0 நான் whole axis நீ whole positive real axis full அவே இதனுடைய value நமக்கு 1 நன் குடுத்திருக்காங்க அப்பா f of x நாம் hatchல convert பண்ண தேவேல்ல in terms of constantல இருக்கிறது நாட limit 0 plus 0 f of x நுடைய value நமக்கு என்ன தரியது 1 அப்படின் தரியது அதுவே limit Then, இது நுடைய value, f of 0 உக்கு equal அருக்குமான இருக்காது. இது நுடைய value நமக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க? 0 அப்படின் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க. அப்போம் நமக்கு left side limit, right side limit and f of 0 உண்டு அந்த பாய்ந்தல் இது நுடைய value. Three values உமே not equal அருக்கு. Therefore, நம்ம என்ன சொல்லலா? f have discontinuity of the first first kind from both the sides. From the from both the sides. अभी नमस्सोला ला. अदर left side and right side. 